镇远古城历史悠久，从公元前两百多年设县开始，到现在已经有两千三百多年的历史。虽然现在看到的古城是不断的扩建翻修，但是城内外仍然保留了不少的古建筑和传统民居，尤其是镇远的民居建筑中，最绝的就是歪门邪道了。今天带大家转一转这里的歪门邪道，看一看这里的古民居。现在来到的是四方景象，一个小巷子。这里因为巷子里有一口方井而得名。小巷里有很多民居，但凡是开在小巷道旁的各家大门，绝不会与小巷平行或者垂直，小巷也绝不与大厅正对，而都是有意的将门的朝向转一个角度，斜对着街道。古巷中有好几家非常知名的大院前面这个叫富家大院一起进去参观一下。据说他们家还有一件宝物。价值上亿的金丝楠木床，就是如果讲是您来讲是吧？哎，对，好。为了了解的仔细，请了个解说。你到这个大门口的时候啊，首先啊看到的就是上面有四个字“封堂招泽”。封堂招泽是吧？哎，那个是读“招”，不是读“名”啊，很多人读成“名”泽了。好，富家大院是。全城唯一的一户大户人家，经历了清朝、民国、土改、文化大革命，一直传到现在第九代，主人没有改变，房屋从来没有翻修，只有这么一家。清代是什么样子，现在就是什么样子的。首先跟你说一下何为歪门邪道。嗯，我们当地的歪门邪道讲的是风水，歪门它指的就是旁边这一扇大门。这扇大门为何叫做歪门？因为不是修建在主要建筑物的中轴线上，开在旁边的大门叫做歪门。这扇歪门不能乱歪，必须由风水大师根据建房人的生辰八字推出门顶上乾坤卦的朝向开的一扇门，叫做歪门。这里有个八卦图，那么这个方向是什么方向呢？正好是东南方向，意思就是紫气东来的意思。先有歪门，后有邪道。我们外面走的那些巷道，那不叫邪道。在清代的时候，所指的邪道是我们脚下的这条路过去，然后再从那边那个台阶走上去叫邪道。为什么会把边上的这条路叫邪道呢？因为在两百多年前，仆人、丫鬟、命不好的人进了歪门之后，低着头，沿着墙角走的一条道路，称之为邪道。而这条路呢？是主人家达官贵人才能走，所以在这个院子里就形成了尊卑之分两条道路。这里上去的梯步，你刚好进来，应该都没注意到，一共用了多少步台阶呢？那时候用的数字啊是有讲究的，不能乱用的啊。很多游客都会数成是九步，但是呢不能用九，为什么？九代表皇帝，那可是掉脑袋的。您看最上面只用了一个半级。八级半台阶，就是一人之下，万人之上的级别。因为富家祖辈啊是在朝廷当官的，后来弃官从商之后，后代为了讨生活，就扛着墙壁上的这两根扁担，从江西的南昌一路走到这个地方，做铜油生意发了大财。后来在清朝道光年间，成了当地的百富之首。这个讲解员讲解的非常仔细。上面这块金字匾呢，是个镀了黄金的大字“良璧名家”，什么意思呢？良就是好的意思，璧就是辅佐君王的意思。那么这四个字连起来的解释就是辅佐君王的良臣之家。上来之后呢，我们先看门板上的雕刻，再进里面参观，因为这些雕刻太有意思了。嗯，这几扇门叫六合门，数过去一共有六扇，也叫它六扇门。门板上所有雕花全都是两百多年前木匠纯手工雕刻出来的，没有任何一处是后来翻修的。您发现一个问题没有？下面门板上一共有六幅画，每一幅都不一样，除了美观之外，每幅图里面都是有寓意的。那么这些图案到底讲什么呢？请看第一幅图。
。这幅图主要是讲一样东西，我们最喜欢的什么东西呢？钱。你看，一棵摇钱树长在瓶子里，瓶子下方有一头回头鹿，这回头鹿取谐音，指的是俸禄的意思，就是说。只有朝廷发得出俸禄，国家才会平安。国家平安之后，还要靠年轻人继续努力。但是，努力的这个年轻人还需要有一个平台。所以，古人都知道平台很重要，现在也一样。年轻人就借助平台，用双手抓住摇钱树，努力的再去摇，这钱就一串一串的掉在自己身上来。只有自己身上有了钱之后，才会狮子滚绣球，报喜进家门。这是一个家，这就是第一幅画的意思。有了接班人之后，就要告诉他，唯一的一条路就是要读书。只有读好了书，受到了教育，才会大富大贵，飞黄腾达。只有努力学习，越过了龙门，才会变成一条龙。要是不努力学习，一旦落榜了，跌下来就变成一只虾。嗯、一个家庭首先要保住平安与和谐，然后共同去争取名利和俸禄，逐步的积累，家庭才会幸福。用我们现代话说，就是家和万事兴。我右两边这一双凳子，其他地方没有了。这是清代的琴凳，因为整个造型像一把古琴。所以叫琴凳。嗯，左右两边四把椅子全都是清代太师椅，两百多年前就这样摆设，一直保持原貌，没有改变过。清朝八仙桌最贵重的地方，这一块石头，不是大理石，也不是玉石，这个叫云石，广东四大名石之一，产于广东的云浮。当年富家购买这块云石，主要是看上有中间这幅图案。黑色的一片过来，很多人以为搞脏了，并不是，这是天然形成一只飞翔的动物，什么动物呢？蝙蝠，有点像。两边是翅膀，中间是身上，这是尾，这是头。因为蝙蝠的蝠跟幸福的福构成了双福的意思。啊，往后面走。好，抬头看一下上方，又出现一个天井了。这种建筑不是我们当地建筑，这是典型的徽派建筑，形成了景外景的一幅画面。天井里可以看到外面有风景，外面的山仔细看一下，像不像一把扇子？天然形成，附下院落一块屏风，所以很多人就说这里是一块风水宝地，后面有靠山。现在富家第七代的两个老人家，两口子七八十岁了，就是住到上所这一间。只有这一间我们不能参观，因为这百年老宅要有人住才会有人气啊！好，跟我先走。好。民国书桌上的两个瓷器，光绪年间的青花瓷，由于两个青花少了一个盖子，不值钱了。就算两个青花的盖子还在，再怎么值钱也比不过身后的这张床。你看到的这张床是双层镂空楠木床，看上去反光，因为上面全部镀了黄金，所以才反光。就因为这是一张楠木的，所以在这栋古宅里面啊，永远都排不了第一。还有一张金丝楠的，我们等一会儿去看。首先来看这张楠木床的雕工，中间这一排一块楠木雕刻了两层花纹，您看那里面雕一层，外面又雕一层。叫双层镂空雕，下面雕刻一层的这个叫透雕，并且里面还雕了很多的吉祥物，就像这里有貔貅，还有凤凰，这里还有回头鹿，您看那里还有金丝雀，中间那里还有麒麟，全部雕在里面。在两百多年前，整张床里最值钱的地方就是这两颗白色的，当时比钻石都还贵，什么东西呢？如今送给我们都不要了啊，非常的普通，是两块玻璃。因为两百多年前我们国家没有玻璃，富家花重金去法国进口的两块法国玻璃，但是现在不值钱了。反过来，这片纯手工的雕刻更加值钱。幅图案是出自我们看电影《西厢记》里面的人物，每一个人的身上全是镀的老黄金。
还有脸盆是清代的铜盆，因为常年没用了，就氧化了啊。这个房间呢是清代的时候啊，是儿子跟大儿子跟大儿媳的那个婚房啊。整张神龛的造型像一只蝴蝶，因为蝴蝶是我们当地苗族的图腾。你看下面还雕了两个牛角，也都是苗族的代表。所有的雕刻也全都是镀的老黄金。包括你看到的财神和寿星两位神仙身上的土漆，也有几百年了，还这么鲜艳，没有变色啊。好，上面的这块匾是清朝同治八年的时候，富家考了一个秀才，外甥孙送了一块鹤匾，盼水留香。那个时候的秀才啊，没有国家俸禄，但是有三个待遇：种地不上税，见官不下跪，犯错不打板子。所以在我们当地来说，哪家考那个秀才也不得了啊！这个水，它指的是古城的那条河——五羊河，古水；留香指的是书香门第，要像五羊河水一样源远,远流长的意思。啊，进来！现在来参观这个神秘的宝物。你看到的这张床才是真正的金丝楠木床，现在价值一个亿人民币。这么值钱的主要原因，你应该比较清楚，它的木材是按克来称的。除了木材按克来称之外，主要是它的工艺失传了。这是五层镂空雕金丝楠木床。除了镂空雕有五层之外，先数一下它外面这个层次也有五层。你看上面下来有三层，第四层在左右两边，第五层在最下面。两百多年前，请木匠就到这个房间里，整整花了七年时间才完工的一张床。仔细看看，价值上亿的床。当时让木匠最为难的地方，就是中间长方形那一块，是用一块金丝楠木，从一个平面往里头雕了五层花纹进去，每层花纹不一样，有的地方就像针一样的细，一不小心就会搞断的。在这种难度下，还把麒麟和凤凰雕在最里头，像这种工艺在我们国家早已失传了。两边的圆有四层，两边的长方形有四层，只有中间那一块雕的是五层。二零零一年的时候呢，北京故宫博物院在搞百床大展的时候啊，这是我们全国独一无二的工艺，北京故宫都没有这种工艺，现在故宫还是没有，当时估价是两千多万。整张床的设计。是按照当地苗族风格设计的，所以它的造型就像苗姑娘戴的头饰一样。很多人就问我，当年富家花了这么大的代价打造一张床有何意义？我问了富家第七代老人之后才明白，他老人家告诉我说，是为了炫富，没有什么意义的啊，就这么简单。好，跟我来这边。好。这一间是书房，是县政府用来接待省级以上的领导开会的地方。现在也一样，接待过哪些重要人物呢？就像国家前任主席胡锦涛来了两次，坐的椅子就是那一把明代的将军椅。秋雨都躲过这里。面前这一块贴金的这个叫插屏，插花的插，屏风的屏。插屏的主要用途就是装饰品，没有什么重要意义的。这张书桌，光绪年间的，用的是北方的老榆木，我们经常说过的榆木疙瘩，就这个木材，价值比不过两个笔筒。这个是小叶紫檀，那一个是大叶紫檀。上面小叶紫檀上面的这个纹路啊，就像高山流水一样，叫做火焰纹啊。大叶紫檀呢，不是很值钱，跟它在一起不是一个级别的。管家上去啊，看富家商船的，现在看不到了，前面建高楼了。很多人问我，富家下人住哪里？住在西院，以前这里有扇门，直接过去的。后来富家败落之后，就把东院一片和西院给卖了，最后就把这扇门也封了。要是不卖的话，就完蛋了啊！土改那一年，买富家两边偏院的那户人家，后来就被打成地主给批斗了。而富家呢，就被评为下中农。后来别人就说，这个地方风水才是最好的，该富的时候比谁家都富，该穷的时候又比谁家都穷。才把这里一直保存到今天的。听了导游的介绍，是不是对歪门邪道有了新的认识呢？古巷里还有一些大院作为民宿和餐馆来经营。这是一家老字号的餐馆，进去吃点小吃。
这家最知名的是豆腐脑，不过我还是更爱吃北京风味的豆腐脑。这个视频就介绍到这里，下期继续镇远之旅。